嗯，这听起来。系统，老实交代，说，你是不是背着我在外面养了别的宿主？污蔑，赤裸裸的污蔑！请宿主正视我的能力好吗？如果我真的和这个成员疯狂定了，他会这么猜？宿主，你都已经大能尽中期了，他才化神而已、啊。<笑>手腕能力我是相信的，只是这天资从何谈起呀、啊？抱歉。我没有嘲笑的意思，只是正好这么多天骄在场，尤其是这位天门弟子也在。谈天资，你们家圣子似乎有点不够看。啊，没有没有，我的天赋也就一般般吧。您太谦虚了。如果弟子的天赋都叫一般，那我们不就都成了蠢材？这女人不对劲。虽然圣子的天赋在你们这些天骄里并不算出色，但也是我们这种普通修士不可企及的。况且我们道仙门门内还有长老们坐镇，一时的修为并不是最重要的。我们全都相信圣子能带领道仙门走得更长远。说起来，最近仙门年轻一代中，似乎各自都有自己的领袖，是仙门的江帝爵、阴阳门的周瑜、道仙门的张元峰、玉仙门的玉潇潇。不过他们老祖。怕是担忧这次桑仪会出事，没让他来。青云门，哎，算了，他们三个是被灵师赶上来的。真正要揪起来，领袖应该是诸葛灵。我们天门就是这家伙了，虽然总是忍不住吐槽他，但林凡性格好，天赋优，遇事也靠得住，论起来也不比张元峰差，甚至要更出色许多。季平好感度加十，咋这么突然？我啥也没干啊！林凡兄弟，多日未见，别来无恙、啊。江兄，好久不见！自从上次仙魔大比结束，我们道别后，后来发生的事竟然都被江兄猜中了。哎，虽然有所猜测，但我也没料到竟会发生如此惨案。既然人都到齐了，那便开始吧。人齐了吗？看来这是没有邀请万剑门三派啊。今日妖客尾前来。虽说一方面是我派老祖的桑仪，但毕竟老祖这事儿并不光鲜，所以另一方面，我派是想借此机会宣布几件事：一是对青云门之祸中，我派老祖所犯的错，我们深感抱歉。虽然先前在前厅中我有道过一次歉，但我想，我应该当着众仙门的面再郑重的道一次歉。喂，这是在搞什么？我们要原谅他们吗？啊，就这样原谅吗？我不太想啊，可是道仙门好像就去了道虚一个人，事儿也不是他们干的来着。啊，几位不要误会，我们没有强逼你们原谅的意思，只是想尽可能的做些弥补罢了。对于给青云门造成的部分损失，今日结束后，我会派人上门亲自送上赔礼。第二件事，则是要告知各位，关于当日发生的事，我们道仙门知道的全部经过。人还没有到齐，怎么就开始了？这就是道仙门的礼数。当日我也亲自在场，不如由我来告知各位，岂不是更好？谢兰心，是你，拿命来！呀，你给老祖报仇，给师弟师妹们报仇！没完没了。最后，不是对手。弟子，陈小生、范成、陈农好感加二十，宿主加油！现在是大显身手时间。真的是，不要迷恋哥，哥只是个传说。林凡来的正好，正好撞到我手上了。且慢，既然当事人都到了，不如我们将一切摊开说清楚，也许有什么误会呢？方才道仙门不是正要说吗？不如我们先听听看，一触即发呀，这真的能调解吗？呸，还有什么好说的？谁不知道他们狼狈为奸？哎，不急，看看他们要说什么。既然弟子都这么说了，那就听听好了。这三人还能再双标点吗？当日之事我也很遗憾，我们几派上门不过是友好交流一下，是见青云自己误会了。才酿成最后的惨剧。总之，不能让他们把万剑门的罪名定死。无耻